இந்த செயலணி செய்ய வேண்டிய அவசிய செயலணியை நியமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது சர்வாதிகாரத்துக்கு முதல் படி தமிழ் மக்களினுடைய வருங்காலத்தை வருங்காலத்துக்கு சாதகமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தாது அதே நேரத்திலே சிங்கள பௌத்த ஒரு சிந்தனையுடன் வடகிழக்கு மாகாணங்களை அவ்வாறு மாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்றார்கள் என்று தெரிகின்றது ஏனென்றால் இவ்வாறான ஒரு செயலணி பெரும்பான்மை மக்கள் தமிழ் பேசும் மக்களாக வடகிழக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கும்போது அந்த செயலணியிலே ஒரு தமிழோ முஸ்லீம் பேராசிரியர் எவருமே அங்கு இல்லை அதாவது தொல்லியல் சம்பந்தமான அறிவியை உடைய அந்த ஊர் மக்க அந்த 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 பிரதேசத்தில் இருக்கும் மக்களினுடைய மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் பின்னணியையும் அறிந்த ஒரு சிலரை தான் அவர்கள் அங்கு இவ்வாறான செயலணியிலே அறிவுரை வழங்குவதற்கு வைக்க வேண்டும் நியமிக்க வேண்டும் அவற்றை விட்டு விட்டு பௌத்த பிக்குகளையும் இராணுவத்தினரையும் அதில் போட்டு நடவடிக்கைகள் நடக்கின்றது என்றால் சிங்கள பௌத்தத்தை கிழக்கு மாகாணத்திலே நிலைநிறுத்துவதற்காக பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்றார்கள் அந்த நடவடிக்கைகளின் பிரதிபலிப்பாகத்தான் இந்த செயலணியை நான் பார்க்கின்றேன் பொத்துவிலில் நடைபெற்றது இந்த தேர்தல் வரும் என்று தேர்தல் காலத்துக்கு மட்டுமன்று சொன்னால் இது என்ன எவ்வாறான ஒரு தேர்தல் முடிவு வருகின்றது அதன் பின்னர் நாங்கள் நினைத்தே அது நினைத்ததை அதன் பின்னர் செய்ய முடியும் என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் கூறியிருக்கக்கூடும் ஆனால் இவற்றை நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் முஸ்லீம் சகோதரர்கள் அதனை நிறுத்தியது மிகவும் சரி இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை எடுக்க விடக்கூடாது ஏனென்றால் பல இடங்களிலே தமிழ் பேசும் பௌத்தர்கள் இருந்த எச்சங்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற தொல்லியல் எச்சங்கள் அவற்றையெல்லாம் அவர்கள் மாற்றி இது சிங்கள பௌத்தர்கள் இருந்த எச்சங்கள் என்று மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலைமையை அவர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் ஆகவே உண்மையை அறியாமல் மக்களும் அதனை நம்பிவிடுவார்கள் எனவே தமிழ் பேசும் பேராசிரியர்கள் தொல்லியல் சம்பந்தமான வரலாற்றியல் சம்பந்தமான பேராசிரியர்கள் அல்லது ஊர்லே இருக்கும் விடயங்களை அடை அறிந்த அந்த ஊர் பின்னணியை பற்றி தெரிந்தவர்களையாவது அந்த செயலணியிலே உள்ளடக்காமல் இந்த செயலணியை இப்பொழுது இவ்வாறாக கொண்டு நடத்துவது எங்களுக்கு பலவிதமான சிக்கல்களை எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்தும் என்று நான் நம்புகின்றேன் எங்களுடைய நாட்டினுடைய அரசியல்வாதிகள் பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களால் இதுவரை காலமும் தாங்கள் நினைத்தது போன்று எல்லா விதமான தீர்மானங்களையும் எடுக்கக்கூடியதான ஒரு சூழலை நாங்கள் கண்டிருக்கின்றோம் அந்த 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 விதமான சந்தர்ப்பங்களை தான் நாங்கள் கண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் உண்மை வழிவராது இருந்திருக்கின்றது இந்த நூறு வருட காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலான இந்த நூறு வருட காலத்திலே பலவிதமான பொய்யான தகவல்கள் சிங்கள மக்களுக்கு சிங்கள சகோதரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் காரணத்தினால் அவர்கள் எங்களை பார்ப்பது எங்களை கணிப்பது எங்கள் பற்றி அறிந்திருப்பது மிகவும் கேவலமான பிழையான தகவல்கள் ஆகவே அந்த தகவல்களை நாங்கள் சரியான முறையிலே சர்வதேச ரீதியான ஒரு அமைப்பினூடாக வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் உண்டு ரெண்டாவது சர்வதேச ரீதியாக அரசாங்கத்துக்கு நெருக்குதல்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது இங்கு மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை இருந்தால் கூட அரசாங்கத்துக்கு நெருக்குதல்கள் கொடுக்க முடியும் ஏனென்றால் இவர்கள் பலவிதமான வெளிநாட்டு உதவிகளை நம்பித்தான் தங்களுடைய நடவடிக்கைகளை செய்து கொண்டு போகின்றார்கள் அந்த வெளிநாட்டு உதவிகள் வரவில்லை என்று சொன்னால் இவர்கள் ஏதோ ஒரு நாட்டினுடைய கைப்பொம்மையாக மாற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் அவ்வாறு கைப்பொம்மையாக மாற வேண்டிய அவசியத்தை அவர்கள் எதிர்நோக்கும் போது அதை எவ்வாறு பார்க்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நாங்கள் தொடர்ந்து சில நாடுகளுக்கு கடன் நாளியாக இருக்க வேண்டுமா என்று அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் ஆகவே இவ்வாறான பல விஷயங்களை நாங்கள் சர்வதேச ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது நெருக்குதல்கள் அரசாங்கத்துக்கு ஏற்படும் அந்த நேரத்திலே எங்களுக்கு இதுவரை தராத உரிமைகளை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல ஐக்கிய நாடுகள் ஊடாக எத்தனையோ நட சூடான் அசெக் இப்படி எத்தனையோ இடங்களிலே கிரிமியா என்று பல இடங்களிலும் 
மக்களினுடைய தீர்ப்புக்கு விட்டிருக்கின்றார்கள் மக்கள் தங்களுடைய வருங்காலம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக அவர்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே வடகிழக்கு மக்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தினால் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு சமஷ்டி ரீதியான ஒரு அரசாங்கம் தேவை என்று சொன்னால் இவர்கள் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே சர்வதேச ரீதியாக சில நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதனால் தான் நான் குறிப்பிட்டேன் ரெண்டொரு பேர் கூட இருந்து பல விஷயங்களையும் செய்ய முடியும் நாங்கள் வெறுமனே எங்களுடைய சாக்கு பைகளில் பணத்தை போட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தோமானால் மக்களுக்கு நாங்கள் எந்த சேவையையும் செய்ய முடியாது எந்த உடன்படிக்கையாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு இருக்கும் ஒரே ஒரு விடயம் இது எந்த விதத்திலே தமிழ் மக்களை பாதிக்கும் என்பதை பரிசீலித்து பார்ப்பது நாட்டுக்கு நன்மை பயக்குமா முக்கியமாக தமிழ் மக்களுக்கு நன்மை பயக்குமா இல்லையா என்று ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அந்த உடன்பாட்டை பரிசீலித்து பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறான பரிசீலிப்பை என்னால் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிட்டவில்லை ஆனால் இது நாட்டுக்கு எவ் எவ்வாறான பிரச்சனைகளை எதிர்காலத்திலே ஏற்படுத்தக்கூடும் முக்கியமாக தமிழ் மக்களுக்கு எவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதை ஒரு அடித்தளமாக வைத்து கொண்டு பின்னணியாக வைத்து கொண்டு நாங்கள் அதனை பரிசீலித்து பார்க்க வேண்டும் நான் அதனை பரிசீலித்து பார்க்க ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை எங்களுடைய ஜனாதிபதி அமெரிக்க பிரஜையாக இருந்தவர் அமெரிக்க பிரஜையாக இருந்து கொண்டு இந்த நாட்டிலே அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் நிற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஆகவே எங்களுக்கு உத்தியோகபூர்வமாக அவருடைய பெயரை வெளியேற்றியது என்று தெரிய வந்தது ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிந்து ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு பின்னர் சென்ற ஏப்ரல் மாதத்திலே ஆகவே அவருக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலே எவ்வாறான ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கின்றது என்பதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்வது என்றால் அரசியல் ரீதியாக சில நடவடிக்கைகளை சில அரசியல்வாதிகள் எடுக்கக்கூடும் ஆனால் தொடர்ந்து போகும்போது நான் முன்னர் கூறியது போன்று நெருக்குதல்கள் காரணமாக அவற்றை கைவிட வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படக்கூடும் ஆகவே நாங்கள் இருந்து பார்ப்போம் அதாவது சென்ற வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி நடந்த குண்டு வெடிப்புக்கு பின்னர் அதிலே சம்பந்தப்படாத தமிழர்களையும் இணைத்து பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன முஸ்லீம் மக்கள் ஏதோ ஒரு அடிப்படைவாதத்தின் நிமித்தம் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்தார்கள் என்றால் அதற்காக வடக்கு மாகாண தமிழ் மக்களே அவர்கள் பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எல்லா எல்லோரையும் சிங்கள பௌத்த மக்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்று சித்திரித்து காட்டும் ஒரு நடவடிக்கையோ எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலகட்டத்திலே கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வரும்போது பலரை வாகனங்களில் இருந்து இறக்கி அது எத்தனையோ நடவடிக்கைகள் நடந்தது இப்பொழுது மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி என்னை போகும்போது கொரோனாவை காரணம் காட்டி தான் என்னை மொழிவாய்க்காலுக்கு செல்ல விடாமல் தடுத்தார்கள் கொரோனாவுக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பப்பான் அக்கள் அஞ்சு ஆறு அடிக்கு அங்கால் தான் இருக்கின்றார்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் போகின்றோம் என்று சொன்னால் இல்லை எங்களுக்கு விட வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கின்றது உங்களுடைய நன்மை கருதி நாங்கள் உங்களை விடையில்லை என்று அவர் கதைகள் எல்லாம் அளந்தார்கள் ஓ இந்த இவ் இவ்விதமான நடவடிக்கைகள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சிங்கள மக்களினுடைய வாக்குகளை பெறுவதற்காக நடைபெறுவதாகத்தான் நான் கணிக்கின்றேன் சிங்கள மக்களுக்கு சிறுபான்மையர் எல்லோரும் அவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகள் எடுக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் தான் என்ற ஒரு கற்பனையை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதன் மூலமாக அவர்களிடமிருந்து பெருவாரியாக வாக்குகள் பெற முடியும் என்று அவர்கள் சிந்தி நினைக்கின்றார்கள் அந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் தான் இவ்வாறான பல விஷயங்கள் நடைபெறுவதாக நான் நினைக்கின்றேன் குண்டுகள் வடிப்பதாகவும் அங்கே இருக்கின்றது இங்கே இருக்கின்ற இவ்வளவு காலம் இரு இல்லாததெல்லாம் இப்போ நடக்குது ஆகவே இதற்கு பின்னணி அரசியல் தான் பின்னணி என்று என்னுடைய கணிப்பு த
தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி